tay là của solo và crespo lý thuyết thứ ba là của mos và lý thuyết thứ tư là của mil they back in castling show uh, the attraction theory they show this aus aborigines australian aborigines and they saw that this Uh, aborigines didn't have too much malnutrition. All of them, or almost all of them, have class one. All of them have the 32 teeth in the mouth, so they have plenty of space. Dạ, thì uh, ông bé Pekesi nha, ông đưa ra lý thuyết về sự mòn răng á, nó là một cái nguyên nhân nó làm cho cái cắt cắn mình nó không có bị là sai cắt cắn. Và ông quan sát thấy ở người hộ dân của nước Úc á, họ có cái sự răng mòn rất là nhiều tôi khi răng nó rất nhiều cho làm làm bộ răng rất là khó. So they put forward the theory of the attrition because the diet of these uh, Australians aborigines was so hard, so uh, fibrous. So they had like um, erosion not only occlusally but interproximal uh, attrition. Dạ, thì uh, những người mà bộ dân da đỏ, không phải da đỏ bộ dân người Úc á thì họ 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 có chế độ ăn rất là cứng và rất là nhiều chất xơ cho nên cái chế độ ăn đó nó mồm không chỉ là mồm mặt nhai thôi mà nó làm cho họ mồm cái mặt tiếp cận luôn và chính cái sự mồm là tiếp cận nó nhiều so cho làm răng được thẳng. They have plenty of space for all the teeth, so uh, this may explain the space discrepancies problem. Dạ. Yeah. Cho nên uh, họ khi uh, họ bị mồm răng như vậy á thì cả từ mặt nhai từ mặt ven nó tạo ra rất là nhiều khoảng cho nên nó mới giải quyết được cái vấn đề là bất hài hòa về khoảng về khí khoản Another, về khí khoản. Another important theory by Solo and Gregor, they put forward this soft tissue stretching theory. Yeah. And the uh, Solo and Gregor họ cũng đưa ra cái lý thuyết là căng trên mô mềm. And on the presence of one obstruction of the airway, okay, if you if you cannot breathe, you your brain make a signal so you have a feedback neuromuscular feedback and you open your mouth you you have a postural change you have to open your mouth to in order to breathe otherwise you die yeah. so this change in the postural have a change in the tissue that surrounds the bones so makes differential forces over the skeleton And that produces a morphological change. Yeah. Cái lý thuyết về căng cái mô mềm còn bắt đầu như thế này là nếu chúng ta có một sự tắc nghẽn đường thở thì cái sự tắc nghẽn đường thở nó gửi cái tín hiệu lên thần kinh cơ lên não á, não nó mới nó có một cái feedback về việc một cái phản hồi thần kinh cơ nó làm cho cái cơ thể của chúng ta là đổ cái vị trí cụ thể là đổ vị trí của hàm dưới và khi cái hàm dưới nó 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 phải há ra nó đổ vị trí hàm dưới để đất không khí để sống được á thì nó làm căng cái cơ căng cơ cơ nó căng cái cơ nó dính với lại các cấu trúc xương nó làm thay đổi xương nó thay đổi xương á, thì xương nó làm thay đổi hình hình thái đó là cái lý thuyết của solo và framework nó như vậy. So this produces like a vicious cycle. Dạ. Nó thành một cái vòng lẩn quẩn nó thành cái vòng liên tục như vậy cái này đổi hình thái thì cứ thế nó làm là một cái vòng gọi là vòng vòng lẩn quẩn. So we have to if you treat the malocclusion but you stay with the functional problem you may be having a relapse or you having troubles correcting the malnutrition. Dạ trên trong trường hợp này mà nếu như mà chúng ta không giải quyết nguyên nhân từ cái chỗ này nè, mà chúng ta chỉ giải quyết cái chức năng thôi, chúng ta làm cái chức năng thôi thì chúng ta có thể bị tái phát. So this theory can explain maybe some of the breathing related problems as often by some class 2 problems, some hyperdivergent or dolicofacial patterns. Nhà lý thuyết này nó giải thích, nó giải thích được những cái vấn đề liên quan đến đường thở, nó giải quyết được những tình trạng mà cắn hở và hai bên đều trên là sự mở của khuôn mặt. Thì là uh, một lý thuyết nó không có thể giải thích hết anh chị, nó giải thích được vài cái cạnh nên mình muốn giải thích và kết hợp. In the literature we have some uh, scientific evidence with some experiments, for example in, in macacas, in monkeys, they put some uh, kind of blockage in the airway and this monkey develop like open bites and different kinds of malocclusion. Dạ thì người ta làm cái thực nghiệm và đã có công bố rồi là ở trên cái giống kỹ mắc ca ca người ta làm cho nó mất đi đường thở ở mũi tức là không cho nó thở ở mũi được người ta phá hủy cái đường thở ở mũi so, thì ít bên nữa nó phát triển ra cái cánh thở vì lúc đó nó phải đổ tư thế để nó thở. So 
maybe these breathing problems can explain many class two and many open bites malocclusions. Yeah. Thế ra cái lý thuyết này nó giải thích tốt được rất là nhiều ca hàng hai và cắn thở. And uh, comes uh, Professor Moss, Melvin Moss, with this uh, functional matrix theory that is very interesting theory because uh, he says that the function he has the orofacial capsule and the periosteal matrix uh, theory. So we depend on the function of oral and, and body cavities, for example. If you don't have or you lose in an accident your eye, the, uh, the orbital part is not going to develop well. If you lose your temporal muscle in an accident, your coronary process is going to disappear yeah. because the function explains the morphology. Yeah, the lý thuyết mà gọi là thuyết phân chức năng là của Moss. Ông Moss ông đưa ra lý thuyết phân chức năng này ông ra cái khái niệm là những cái khoang, những cái cavity và là chẳng hạn như thế này. Khi mà anh chị bị tai nạn gì đó mà mất cái nhãn cầu, tức là phải quét cái mắt đi, thì cái ổ mắt nó không có tăng trưởng được. So, hay là khi chúng ta bị cái cơ thái dương của chúng ta bị lý do do gì nó liệt đi thì chúng ta sẽ không có cái khuyết sigma bởi vì cái cơ thái dương nó tấm lấy cái mỏng bạc nó kéo lên nó kéo lên nó mới duy trì được cái hình thái của cái khuyết sigma mà nếu như mà không có cái gì kéo lên là ý của đỡ khuyết sigma nó rất là cạn cho nên là cái cái hoạt động chức năng nó sẽ quyết định cái hoạt động là là, là, là là cái cái hình thái cho nên là đó là lý thuyết của Moss so this is another theory from Professor Mel Uh, Professor Mel put forward this topic premise, and the first publication of Professor Mel is 1988, but he's a, he has a very nice article from 2004, I think it's in the USB yeah. for digital information. And uh, in this 2004, he updated the theory. And this is a theory that has to do a lot with posture. Dạ. Thì ông John Neal này anh chị nè, ông John Neal này ông còn sống một cuộc hoạt động mạnh mẽ, ông tới Việt Nam rồi như vậy đó. Nãy qua mình nhóm khác tới Việt Nam rồi. Ông đưa ra cái lý thuyết là The Tropic Premise, là giả thuyết Tropic. Trong cái giả thuyết này, ông công bố lần đầu tiên năm 1958 đến năm 2004 đó, ông làm là một cái update, một cái tổng quan về triết lý về cái cơ sở mà về cái cái tư thế của cơ thể đối với cái người xe chắc chắn. À, và trong cái lý thuyết này, ông nói đến cái cái vai trò của cái tư thế trong cái việc nó gây ra sai cực cái. In his theory, he put forward an idea of the muscle usage. Yeah. He said that most of the problems of the malocclusion has to do with function and muscle usage. Yeah. Và cái lý thuyết này nhấn mạnh đến cái chức năng và cái cơ. Hầu hết tất cả cái sai cực cái là nó do cái sự hoạt động chức năng cũng như là do sự sử dụng của cơ. Nó sử dụng của cơ theo cách này thì nó sẽ gây ra cái In this in this publication, he puts this example. This is a 10-year-old boy with who develops a tongue thrust, and then this is a 13 age, and this is 15 age. And if you take this 15 age mandible and put here, and you compare with the 10-year mandible and you put here, you are going to see that the mandible even didn't grow too much and the form, the form of the mandible change a lot. Yeah. Thì uh, ông nói ví dụ là một đứa trẻ lúc 10 tuổi nó có cái tạc đẩy lưỡi. Uh, trước khi nó có cái tạc đẩy lưỡi đây rồi nó có tạc đẩy lưỡi nó làm cho cắn thở 13 tuổi, 15 tuổi. Mà nếu chúng ta lại lấy cái xương hàm dưới tuổi 15 này tròn lên đây, chúng ta thấy chính vì cái tạc này là cái hoạt động của cơ này. Nó làm thay đổi cái cái xương hàm dưới nó phát triển không có nhiều nhưng mà đổi cái hình thái. I remember in my, when I was trained as orthodontist, we spent a lot of time trying to read in researchers about the mandible, if it grows genetically or if it grows influenced by the environment. Yeah. And definitely, every, every structure has genetic information, but the environment is dramatically um, powerful to change everything, size and form of the bones. 
Dạ, thì uh, tôi nhớ là khi tôi học uh, chuyên về chuyên khoa về chỉnh nha Lúc đó chúng tôi đi tìm đọc uh, y văn rất là nhiều để hiểu được cái bản chất của cái sự tăng trưởng sinh hoàng dưới Thì tất nhiên là mọi cấu trúc của chúng ta đều có nhân tố di truyền ở trong đó Nhưng mà trong cái hàm dưới á, thì chúng ta thấy yếu tố môi trường á, là nó mạnh mẽ hơn nhiều Có di truyền là chắc chắn có di truyền Nhưng mà nó có một cái tác động mạnh mẽ hơn nhiều có nghĩa là mình có thể mình thay đổi được Mình có thể mình thay đổi được nó So I recommend you to look this web page from Professor Mel and his son Mike, Mike Mel. Uh, this is orthotropics.org and you have a lot of information here about this theory of Professor Mel. It's yeah, very the, interesting. Yeah, I think that we should read the orthotropics.org. Orthotropics is the name of 